El mono marrón está en la selva con el elefante azul y el pollo. El mono quiere comer los plátanos con el pollo. El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva. El mono está confundido. El elefante le dice al mono, Él necesita leche morada. El means he or him and is used here for a clarification or emphasis, but isn't needed because the verb or action tells us the information he or she says. El mono le dice al elefante, ¿Por qué necesita leche morada? El elefante le dice al mono, Le gusta comer los plátanos con la leche morada. Ah, oh, al pollo le gusta comer los plátanos con la leche morada. ¿El mono tiene leche morada? No, no tiene leche morada. Necesita leche morada. Notice that the description morada goes after what leche describes in Spanish while we say purple milk in English. ¿Por qué necesita leche morada el mono? El pollo no quiere comer los plátanos. ¿Por qué no? No hay leche morada. ¿Al pollo le gusta la leche morada? Sí, le gusta comer los plátanos con la leche morada. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema. El mono no sabe dónde hay leche morada. Sí o no. El mono sabe dónde hay leche morada. No, no sabe dónde hay leche morada. El mono no sabe dónde hay un pollo o no sabe dónde hay leche morada. ¿Sabe dónde hay un pollo? No sabe dónde hay leche morada. Notice here we don't have to keep repeating mono because the subject he is implied in the action sabe. And since we know who we're talking about, it's not needed. ¿La leche morada no sabe dónde hay un mono marrón? O, el mono marrón no sabe dónde hay leche morada. El mono marrón no sabe dónde hay leche morada. ¿Cuál es correcto? El mono no sabe cuándo hay leche morada. El mono no sabe por qué hay leche morada. El mono no sabe dónde hay leche morada. El mono no sabe dónde hay leche morada. El mono quiere comer los plátanos con el pollo. Al pollo le gusta comer los plátanos con la leche morada. El mono no sabe dónde hay leche morada.